ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസാട്ട കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്ന് എഗ്ഗ് വേണം അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻ ലെജൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഓയിലും ഒഴിച്ചിട്ട് പയ്യൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡ്രൈ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾട്ട് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ലയർ കേക്ക് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി പിസ്താച്ചോൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഒന്നാമത്തേലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കേക്ക് ടിനിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായി ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ഒഴിക്കുക പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവൻ സെറ്റപ്പിലോട്ട് കേക്ക് ടിൻ ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക നന്നായി ബേക്ക് ആയോന്ന് ഒരു ട്യൂ ടൂത്ത് പിക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക നമ്മൾ റെഡി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കി എടുക്കുക ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ആണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അതായത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ചേർക്കുക ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക നന്നായി കളർ കിട്ടണമല്ലോ അതും ഇതേ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറും റെഡി ആയി ഇനി നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് പീക്കിൽ എത്തുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് ഷുഗറും അര കപ്പ് വാട്ടറും കൂടി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും കൂടെ ചേർക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇപ്പം ഇതേ നന്നായിട്ട് തള വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അത് ആറ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ലെയറിലോട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആവണം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേസ് എടുക്കുക കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സെൻറ്ററിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് തെന്നി മാറാതെ അവിടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി ഓരോ ലെയറിലോട്ടും നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു ഇനി ഒരു പാലറ്റ് നൈഫൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വയ്ക്കുകയാണ് അതിലോട്ടും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക തേർഡ് ലെയർ വയ്ക്കുകയാണേ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതും നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടൈം എടുത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക് ശരിക്കും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക എക്സസ് ക്രീം ഒക്കെ ഉള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതേ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയ കേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഇനി ആ ടൈമിൽ നമ്മളൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഡെക്കറേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി മിക്സും മറ്റു സൈഡിൽ പിസ്താച്ചോൻ്റെ മിക്സും ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല കളർ കിട്ടിക്
അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ചെറു ചൂടോടെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലേവർ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒരു കോൺ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലേവർ കൊണ്ടും പയ്യൊന്ന് ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇഷ്ട അനുസരിച്ച് നല്ല പോലെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇതേ സെക്കൻഡ് ഫ്ലേവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തേർഡ് ഫ്ലേവറും യൂസ് ചെയ്ത് പയ്യൊന്ന് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൈ ഒന്ന് ഫെതർ ടച്ചിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വരും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും നോക്കിയേ നന്നായിട്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കുക അതിലൊരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് പൈ ഒന്ന് വരച്ച് ചെറിയൊരു റോസ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അത് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പൈ കുറച്ച് നേരം ഒരു ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചു എടുക്കുക കേക്ക് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കസാട്ട കേക്കാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ